Herzlich willkommen zur B1 mündliche Prüfung. Mein Name ist Sandra Müller, ich bin die Prüferin. Heute haben Sie die mündliche Prüfung. Die mündliche Prüfung besteht aus drei Teilen. Teil 3 Gemeinsam etwas planen, Dialog Die Situation Sie möchten mit Ihrem Partner, am Wochenende, etwas unternehmen. Die Aufgabe Planen Sie zusammen, was Sie tun möchten. Beziehungsweise wohin Sie fahren möchten. Und hier sind ein paar Notizen. Wann? Wohin? Wie fahren? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Hi Susan. Hallo Jan. Toll, dass es klappt. Hallo Jan. Toll, dass es klappt. Ja schön, dass das heute mit uns geklappt hat. Ja schön, dass das heute mit uns geklappt hat. Wir haben uns so lange nicht gesehen. Wann bist du denn angekommen? Wir haben uns so lange nicht gesehen. Wann bist du denn angekommen? Vor drei Stunden ungefähr. Und ich bin noch ein bisschen durch die Stadt gelaufen und dachte, jetzt komme ich mal bei dir vorbei. Und ich bin noch ein bisschen durch die Stadt gelaufen und dachte, jetzt komme ich mal bei dir vorbei. Mit wem? Mit Anna, die Freundin von mir aus der Schule. Mit Anna, die Freundin von mir aus der Schule. Ach, das ist schön. Ja, und wie lange wollt ihr bleiben? Ach, das ist schön. Ja, und wie lange wollt ihr bleiben? Wir wollen ja vielleicht fünf Tage oder so hier bleiben. Wir wollen ja vielleicht fünf Tage oder so hier bleiben. Ja, wunderschön. Ja, mit dir würde ich gerne irgendwas unternehmen. Ja, mit dir würde ich gerne irgendwas unternehmen. Oh, das würde ich mich freuen. Oh, das würde ich mich freuen. Wollen wir übers Wochenende vielleicht irgend wohin fahren? Wollen wir übers Wochenende vielleicht irgend wohin fahren? Ja, da muss ich mal überlegen. Wann würde es dir denn passen? Ja, da muss ich mal überlegen. Wann würde es dir denn passen? Also jetzt, das kommende Wochenende wäre ganz toll. Also jetzt, das kommende Wochenende wäre ganz toll. Weil Anna da bei ihren Eltern ist und wir könnten gemeinsam was unternehmen am Wochenende. Weil Anna da bei ihren Eltern ist und wir könnten gemeinsam was unternehmen am Wochenende. Ja, da habe ich frei. Und wohin? Hast du eine Idee? Ja, da habe ich frei. Und wohin? Hast du eine Idee? Vielleicht nach München? München kenne ich schon. München kenne ich schon. Verstehe, dann sagst du es. Wo würdest du gerne hin? Verstehe, dann sagst du es. Wo würdest du gerne hin? Wie wäre es mit England? Oh, das ist auch nicht schlecht. Oh, das ist auch nicht schlecht. Ja, so ein Wochenendtrip? 
Ja, warum nicht? England, wohin? Nach London vielleicht? Ja, warum nicht? England, wohin? Nach London vielleicht? London wäre gut. Ist teuer, aber es ist in Ordnung. London wäre gut. Ist teuer, aber es ist in Ordnung. Das geht. Da könnten wir mit dem Flugzeug fliegen. Das geht recht schnell. Das geht. Da könnten wir mit dem Flugzeug fliegen. Das geht recht schnell. Oder mit dem Zug? Das ist auch nicht schlecht. Dann sehen wir was. Das ist auch nicht schlecht. Dann sehen wir was. Wie würdest du lieber fahren? Wie würdest du lieber fahren? Mit dem Zug. Mit dem Zug, okay. Ja, und zurück können wir ja fliegen. Ja, und zurück können wir ja fliegen. Ja, so könnten wir das machen. Ja, so könnten wir das machen. Ja, genau. Das wäre sehr schön. Oh, da würde ich mich ja freuen. Oh, da würde ich mich ja freuen. Ja, und was hältst du davon, wenn wir das schon rechtzeitig buchen? Ja, und was hältst du davon, wenn wir das schon rechtzeitig buchen? Ja, lass uns doch gleich zum Reisebüro gehen. Es ist jetzt kurz vor vier. Das Reisebüro hat bis sechs offen. Ja, lass uns doch gleich zum Reisebüro gehen. Es ist jetzt kurz vor vier. Das Reisebüro hat bis sechs offen. Alles klar. Wollen wir gleich gehen? Alles klar. Wollen wir gleich gehen? Prima, dann gehen wir gleich. Prima, dann gehen wir gleich. Ja, super, ich freue mich schon darauf. Ja, super, ich freue mich schon darauf. Ich mich auch. Die Situation. Ihre gemeinsame Freundin Sandra hat am nächsten Freitag Geburtstag. Sie möchten sie mit einer Party überraschen. Die Aufgabe. Planen Sie zusammen, was Sie tun möchten. Und hier sind einige Notizen. Überraschungsparty, planen. Wann und wo? Wen zur Party einladen? Geschenke? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Du, weißt du schon, dass unsere gemeinsame Freundin Sandra am nächsten Freitag Geburtstag hat? Du, weißt du schon, dass unsere gemeinsame Freundin Sandra am nächsten Freitag Geburtstag hat? Echt? Nein. Das wusste ich nicht. Echt? Nein, das wusste ich nicht. Ja, und ich möchte Sie mit einer Party überraschen. Wie findest du das? Ja, und ich möchte Sie mit einer Party überraschen. Wie findest du das? Das ist ein guter Vorschlag. Wo? Und wann soll die Überraschungsparty stattfinden? Das ist ein guter Vorschlag. Wo und wann soll die Überraschungsparty stattfinden? Was hältst du davon, wenn wir am Freitag Sandra an ihrem Arbeitsplatz besuchen? Und sie dort in der Mittagspause mit einem kleinen Buffet und einer Geburtstagstorte überraschen? 
Was hältst du davon, wenn wir am Freitag Sandra an ihrem Arbeitsplatz besuchen und sie dort in der Mittagspause mit einem kleinen Buffet und einer Geburtstagstorte überraschen? Ich glaube, das ist keine so gute Idee. Ich glaube, das ist keine so gute Idee. Wieso nicht? Weil die Pause einfach zu kurz ist. Da haben wir nicht viel Zeit, zum Plaudern. Weil die Pause einfach zu kurz ist. Da haben wir nicht viel Zeit, zum Plaudern. Wir müssen ja auch die ganzen Sachen herräumen und wegräumen. Wir müssen ja auch die ganzen Sachen herräumen und wegräumen. Da gebe ich dir recht. Das wird stressig. Hast du denn eine andere Idee? Da gebe ich dir recht. Das wird stressig. Hast du denn eine andere Idee? Neben ihrer Arbeit befindet sich ein gemütliches und schönes Café. Neben ihrer Arbeit befindet sich ein gemütliches und schönes Café. Wir könnten Sandra am Freitag nach der Arbeit überraschen und dann dorthin gehen. Wir könnten Sandra am Freitag nach der Arbeit überraschen und dann dorthin gehen. Was denkst du, würde ihr das gefallen? Was denkst du, würde ihr das gefallen? Das klingt gut, ich denke, sie wird sich darüber freuen. Das klingt gut, ich denke, sie wird sich darüber freuen. Also, wir sollten in diesem Café für Freitag einen Tisch reservieren. Also, wir sollten in diesem Café für Freitag einen Tisch reservieren. Ja, das können wir gerne machen. Die nächste Frage wäre, wen möchtest du zur Party einladen? Wie viele Personen werden es in etwa sein? Die nächste Frage wäre, wen möchtest du zur Party einladen? Wie viele Personen werden es in etwa sein? Also ich denke, wir sollten jedenfalls ihre Familie und gute Freundinnen und Freunde einladen. Also ich denke, wir sollten jedenfalls ihre Familie und gute Freundinnen und Freunde einladen. Das glaube ich, werden so circa 25 Personen sein. Das glaube ich, werden so circa 25 Personen sein. Sandra hat jetzt auch seit zwei Monaten einen neuen Freund, den dürfen wir auf keinen Fall vergessen einzuladen. Sandra hat jetzt auch seit zwei Monaten einen neuen Freund, den dürfen wir auf keinen Fall vergessen einzuladen. Ach ja, stimmt. Das machen wir auf jeden Fall. Ach ja, stimmt. Das machen wir auf jeden Fall. Ja. Was sollen wir ihr denn schenken? Hast du da auch eine Idee? Ja. Was sollen wir ihr denn schenken? Hast du da auch eine Idee? Gute Frage, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Gute Frage, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Oder wie wäre es, ihr eine Kette oder ein Armband zu schenken? Oder wie wäre es, ihr eine Kette oder ein Armband zu schenken? Nein, ich finde das nicht so gut. Warum denn? Erstens, weil es so teuer ist, und zweitens, vielleicht gefällt ihr das Schmuckstück dann nicht. Erstens, weil es so teuer ist, und zweitens, vielleicht gefällt ihr das Schmuckstück dann nicht. Hast du vielleicht eine andere Idee? Sandra hat mal gesagt, 
dass ihr Laptop kaputt gegangen ist, und sie nicht genug, Geld hat, um sich einen neuen Laptop zu kaufen. Sandra hat mal gesagt, dass ihr Laptop kaputt gegangen ist, und sie nicht genug Geld, hat, um sich einen neuen Laptop zu kaufen. Wir könnten ihr deshalb, einen Gutschein, für einen neuen Laptop schenken. Wir könnten ihr deshalb, einen Gutschein, für einen neuen Laptop schenken. Was sagst du dazu? Ist das eine gute Idee? Was sagst du dazu? Ist das eine gute Idee? Ja, das klingt gut, das machen wir. Ja, das klingt gut, das machen wir. Ich werde die Familie und Sandras neuen Freund über die Überraschungsparty informieren. Ich werde die Familie und Sandras neuen Freund über die Überraschungsparty informieren. Könntest du ihre Freunde und Freundinnen kontaktieren? Könntest du ihre Freunde und Freundinnen kontaktieren? Ja, das kann ich machen. Ich werde sie anrufen oder ihnen ein E-Mail schreiben. Ja, das kann ich machen. Ich werde sie anrufen oder ihnen ein E-Mail schreiben. Sehr gut, vielen Dank dafür. Wir haben jetzt alles geplant. Sehr gut, vielen Dank dafür. Wir haben jetzt alles geplant. Ja, wir haben es geschafft. Ach ja, und wir sammeln das Geld noch, jeder gibt so ungefähr 10 Euro. Ach ja, und wir sammeln das Geld noch, jeder gibt so ungefähr 10 Euro. Abgemacht. Es wird bestimmt lustig sein. Abgemacht. Es wird bestimmt lustig sein. Ja, das glaube ich auch. Ich freue mich schon auf die Party. Ja, das glaube ich auch. Ich freue mich schon auf die Party. Ja, ich mich auch. Super. Jetzt muss ich aber leider gehen. Ich habe einen wichtigen Termin. Super. Jetzt muss ich aber leider gehen. Ich habe einen wichtigen Termin. Alles klar. Schönen Tag noch und bis dann. Danke, bis dann. Die Situation Sie möchten gerne, am Wochenende, einen Ausflug in den Zoo machen. Die Aufgabe Planen Sie zusammen, was Sie tun möchten. Und hier sind einige Notizen. Wann? Wer geht mit? Eintrittskarten? Was anschauen? Essen, trinken? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Hey Sarah, wie geht's dir? Hallo Mani. Mir geht's an diesem schönen Tag ganz gut und selbst? Hallo Mani. Mir geht's an diesem schönen Tag ganz gut und selbst? Das freut mich. Ja, mir geht's auch gut, danke. Sarah, wollen wir endlich mal einen Ausflug in den Zoo machen? Sarah, wollen wir endlich mal einen Ausflug in den Zoo machen? Ja, das ist eine tolle Idee. Das können wir gerne machen, ich mag Tiere. Ja, das ist eine tolle Idee. Das können wir gerne machen, ich mag Tiere. Ich finde es dort so schön. Ich habe noch nie so viele verschiedene Tiere an einem Tag gesehen. Ich finde es dort so schön. Ich habe noch nie so viele verschiedene Tiere an einem Tag gesehen. 
Warst du denn noch nie in einem Zoo? Warst du denn noch nie in einem Zoo? Nein, meine Mutter mag keine Zoos. Ich wohne seit drei Jahren hier in München und ich habe gehört, dass es hier einen wunderschönen Zoo gibt. Ich wohne seit drei Jahren hier in München und ich habe gehört, dass es hier einen wunderschönen Zoo gibt. Aber ich war leider noch nie dort. Warst du schon mal dort? Aber ich war leider noch nie dort. Warst du schon mal dort? Ja, ich war einmal mit meinen Kindern dort. Ja, ich war einmal mit meinen Kindern dort. Aber das Wetter war sehr schlecht und kalt. Wir konnten es leider nicht richtig genießen. Aber das Wetter war sehr schlecht und kalt. Wir konnten es leider nicht richtig genießen. Nun freue ich mich, dass wir zusammen hingehen möchten. Nun freue ich mich, dass wir zusammen hingehen möchten. Ich mich auch. Wir könnten auch noch unsere Freunde fragen, wer Zeit hat und mitkommen möchte. Ich mich auch. Wir könnten auch noch unsere Freunde fragen, wer Zeit hat und mitkommen möchte. Wie findest du das? Das finde ich ganz gut. Wahrscheinlich sollten wir auch zuerst einige Terminvorschläge machen. Das finde ich ganz gut. Wahrscheinlich sollten wir auch zuerst einige Terminvorschläge machen. Wann hättest du Zeit dafür? Am Wochenende vielleicht? Was denkst du? Am Wochenende vielleicht? Was denkst du? Ja, ich würde sagen, wir könnten zum Beispiel am Samstag hingehen. Was sagst du? Ja, ich würde sagen, wir könnten zum Beispiel am Samstag hingehen. Was sagst du? Ja, das passt mir gut. Dann fragen wir als erstes die Freunde wegen der Termine und dann entscheiden wir uns. Dann fragen wir als erstes die Freunde wegen der Termine und dann entscheiden wir uns. Alles klar, ich bin damit einverstanden. Alles klar, ich bin damit einverstanden. Und was kosten die Eintrittskarten? Hast du da eine Idee? Und was kosten die Eintrittskarten? Hast du da eine Idee? Im Internet steht, dass eine Eintrittskarte circa 10 Euro kostet. Im Internet steht, dass eine Eintrittskarte circa 10 Euro kostet. In Ordnung. Wie kommen wir am besten dorthin? In Ordnung. Wie kommen wir am besten dorthin? Ich schlage vor, dass wir ja ganz gemütlich zum Zoo spazieren gehen. Ich schlage vor, dass wir ja ganz gemütlich zum Zoo spazieren gehen. Der Vorschlag gefällt mir gut. Und was willst du dir dort anschauen? Der Vorschlag gefällt mir gut. Und was willst du dir dort anschauen? Ich will die Zebras und die Elefanten sehen. Ich will die Zebras und die Elefanten sehen. Ein Zebra habe ich wirklich noch nie in echt gesehen. Ein Zebra habe ich wirklich noch nie in echt gesehen. Das sind so mächtige Tiere. Aber vor denen habe ich ein bisschen Angst. Das sind so mächtige Tiere. Aber vor denen habe ich ein bisschen Angst. Dafür gibt es ja die Zoo-Wärter. Uns passiert schon nichts. Dafür gibt es ja die Zoo-Wärter. Uns passiert schon nichts. 
Elefanten sind außerdem friedliche Tiere, wenn sie richtig behandelt werden. Elefanten sind außerdem friedliche Tiere, wenn sie richtig behandelt werden. Ja, das stimmt. Und du, was willst du sehen? Ja, das stimmt. Und du, was willst du sehen? Zuerst will ich am Elefantenhaus vorbei, dann zum Giraffenhaus. Zuerst will ich am Elefantenhaus vorbei, dann zum Giraffenhaus. Das hört sich spannend an. Und zum Schluss gehen wir dann nur noch über die Brücke und dann sehen wir das Affenhaus. Und zum Schluss gehen wir dann nur noch über die Brücke und dann sehen wir das Affenhaus. Abgemacht. Ich glaube, dass man mindestens einmal im Leben in einem Zoo gewesen sein muss. Abgemacht. Ich glaube, dass man mindestens einmal im Leben in einem Zoo gewesen sein muss. Das sehe ich auch so. Sonst hat man die Tiere ja nie im echten Leben gesehen, sondern immer nur in Filmen. Sonst hat man die Tiere ja nie im echten Leben gesehen, sondern immer nur in Filmen. Ja, hast du recht. Sag mal, sollen wir etwas zu essen mitnehmen? Ja, hast du recht. Sag mal, sollen wir etwas zu essen mitnehmen? Ich denke, dass wir nur etwas zu trinken mitnehmen sollten. Ich denke, dass wir nur etwas zu trinken mitnehmen sollten. Wir könnten im Zoo Restaurant noch eine Pizza essen. Was meinst du? Wir könnten im Zoo Restaurant noch eine Pizza essen. Was meinst du? Ja, aber natürlich, das klingt doch super. Ja, aber natürlich, das klingt doch super. Na gut, ich freue mich schon darauf. Ich wünsche dir einen schönen Tag noch und bis bald. Na gut, ich freue mich schon darauf. Ich wünsche dir einen schönen Tag noch und bis bald. Danke, dir auch, einen schönen Tag noch und ich freue mich auch darauf. Bis bald. Die Situation. Sie möchten gerne nächste Woche gemeinsam ins Museum gehen. Die Aufgabe. Planen Sie zusammen, was Sie dafür tun könnten. Und hier sind einige Notizen. Welches Museum? Wann? Tickets? Was sehen? Wie lange? Weitere Vorschläge? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Hallo Lisa. Wie geht es dir? Hallo Klaus, mir geht es gut, danke, und dir? Mir geht's auch gut, danke. Ich wollte dich fragen, ob du Lust hast, nächste Woche das Museum zu besuchen? Ja, gerne. Ich liebe es, ins Museum zu gehen. Welches Museum möchtest du besuchen? Ich dachte an das Kunstmuseum in der Innenstadt. Dort gibt es eine neue Ausstellung. Was denkst du? Das hört sich spannend an. Welche Art von Kunst wird in der Ausstellung gezeigt? Es ist eine zeitgenössische Kunstausstellung. Es gibt Gemälde, Skulpturen und Fotografien. Interessant. Wann möchtest du gehen? Wie wäre es mit nächstem Samstag? Da haben wir genug Zeit, uns alles anzusehen. Samstag ist gut für mich. 
Um wie viel Uhr sollten wir uns treffen? Wie wäre es, wenn wir uns um 10 Uhr morgens treffen? Das passt perfekt. Dann haben wir den ganzen Tag, um die Kunst zu genießen. Das passt perfekt. Dann haben wir den ganzen Tag, um die Kunst zu genießen. Genau. Ich freue mich schon darauf. Jetzt sollten wir über die Tickets sprechen, wie viel kostet der Eintritt? Genau. Ich freue mich schon darauf. Jetzt sollten wir über die Tickets sprechen, wie viel kostet der Eintritt? Ich glaube, der reguläre Eintrittspreis beträgt 10 Euro. Aber vielleicht gibt es Ermäßigungen für Studenten. Ich glaube, der reguläre Eintrittspreis beträgt 10 Euro. Aber vielleicht gibt es Ermäßigungen für Studenten. Verstehe. Ich bin Student, also sollten wir nach Ermäßigungen fragen. Verstehe. Ich bin Student, also sollten wir nach Ermäßigungen fragen. Ja, wir könnten uns vor Ort erkundigen oder die Webseite des Museums besuchen. Ja, wir könnten uns vor Ort erkundigen oder die Webseite des Museums besuchen. Gute Idee. Wir sollten uns auch über die Anfahrt dorthin unterhalten. Wie möchten wir zum Museum gelangen? Gute Idee. Wir sollten uns auch über die Anfahrt dorthin unterhalten. Wie möchten wir zum Museum gelangen? Wir könnten die U-Bahn nehmen. Die Station ist in der Nähe des Museums. Wir könnten die U-Bahn nehmen. Die Station ist in der Nähe des Museums. Das ist praktisch. Welche U-Bahn-Linie nehmen wir denn? Das ist praktisch. Welche U-Bahn-Linie nehmen wir denn? Wir könnten die U-Bahn-Linie 2 nehmen. Sie fährt direkt zum Museum. Wir könnten die U-Bahn-Linie 2 nehmen. Sie fährt direkt zum Museum. Super. Wir sollten uns überlegen, welches U-Bahn-Ticket wir brauchen. Super. Wir sollten uns überlegen, welches U-Bahn-Ticket wir brauchen. Hast du da eine Idee? Ja, wir könnten ein Tagesticket kaufen, damit wir den ganzen Tag fahren können. Ja, wir könnten ein Tagesticket kaufen, damit wir den ganzen Tag fahren können. Wie findest du das? Das ist vernünftig. Jetzt sollten wir überlegen, was wir noch im Museum sehen möchten. Das ist vernünftig. Jetzt sollten wir überlegen, was wir noch im Museum sehen möchten. Auf jeden Fall möchte ich die Gemälde der berühmten Künstler sehen. Auf jeden Fall möchte ich die Gemälde der berühmten Künstler sehen. Ich auch. Und vielleicht könnten wir uns eine Führung buchen, um mehr über die Kunstwerke zu erfahren. Ich auch. Und vielleicht könnten wir uns eine Führung buchen, um mehr über die Kunstwerke zu erfahren. Was sagst du dazu? Das ist ein guter Vorschlag. Eine Führung würde unser Museumserlebnis bereichern. Das ist ein guter Vorschlag. Eine Führung würde unser Museumserlebnis bereichern. Gut. Müssen wir eigentlich unser Mittagessen mitnehmen? Gut. Müssen wir eigentlich unser Mittagessen mitnehmen? Im Museum gibt es oft ein Café oder ein Restaurant. Wir könnten dort essen. Im Museum gibt es oft ein Café oder ein Restaurant. Wir könnten dort essen. Ist das okay für dich? Ja, aber wir könnten trotzdem ein paar Snacks mitnehmen, falls wir zwischendurch Hunger haben. 
Ja, aber wir könnten trotzdem ein paar Snacks mitnehmen, falls wir zwischendurch Hunger haben. Was hältst du davon? Ja, das ist in Ordnung. Ein paar Snacks und Wasser sollten ausreichen. Ja, das ist in Ordnung. Ein paar Snacks und Wasser sollten ausreichen. Sehr gut. Wie lange möchten wir im Museum bleiben? Sehr gut. Wie lange möchten wir im Museum bleiben? Ich denke, wir könnten den ganzen Tag dort verbringen, um alles in Ruhe anzusehen. Ich denke, wir könnten den ganzen Tag dort verbringen, um alles in Ruhe anzusehen. Was denkst du? Das hört sich nach einem tollen Plan an. Dann sollten wir uns auch überlegen, was wir danach machen möchten. Das hört sich nach einem tollen Plan an. Dann sollten wir uns auch überlegen, was wir danach machen möchten. Wie wäre es, wenn wir nach dem Museum noch einen Spaziergang in der Innenstadt machen? Wie wäre es, wenn wir nach dem Museum noch einen Spaziergang in der Innenstadt machen? Das ist eine gute Idee. Die Innenstadt ist lebhaft und es gibt viel zu entdecken. Das ist eine gute Idee. Die Innenstadt ist lebhaft und es gibt viel zu entdecken. Absolut. Und um wie viel Uhr möchten wir zurückfahren? Absolut. Und um wie viel Uhr möchten wir zurückfahren? Wir könnten flexibel sein. Je nachdem, wie lange wir in der Innenstadt bleiben möchten. Wir könnten flexibel sein. Je nachdem, wie lange wir in der Innenstadt bleiben möchten. Wir könnten die U-Bahn nehmen, wann immer es für uns passt. Wir könnten die U-Bahn nehmen, wann immer es für uns passt. Genau. Wir sollten uns auch über die Kleiderordnung informieren. Genau. Wir sollten uns auch über die Kleiderordnung informieren. Ja, stimmt. Einige Museen haben bestimmte Kleidervorschriften. Wir sollten uns darauf vorbereiten. Ja, stimmt. Einige Museen haben bestimmte Kleidervorschriften. Wir sollten uns darauf vorbereiten. Ja, vielleicht sollten wir bequeme Schuhe tragen, da wir den ganzen Tag unterwegs sein werden. Ja, vielleicht sollten wir bequeme Schuhe tragen, da wir den ganzen Tag unterwegs sein werden. Ich stimme dir zu. Bequeme Schuhe sind wichtig, um die Kunst in Ruhe zu genießen. Ich stimme dir zu. Bequeme Schuhe sind wichtig, um die Kunst in Ruhe zu genießen. Und vielleicht könnten wir einen Stadtplan mitnehmen, um uns besser zurechtzufinden. Und vielleicht könnten wir einen Stadtplan mitnehmen, um uns besser zurechtzufinden. Tolle Sache. Ein Stadtplan ist immer hilfreich, um nicht die Orientierung zu verlieren. Tolle Sache. Ein Stadtplan ist immer hilfreich, um nicht die Orientierung zu verlieren. Wir sollten auch daran denken, unsere Handys aufzuladen und genügend Speicherplatz für Fotos zu haben. Wir sollten auch daran denken, unsere Handys aufzuladen und genügend Speicherplatz für Fotos zu haben. Definitiv. Wir möchten Erinnerungen an unseren Besuch festhalten. Definitiv. Wir möchten Erinnerungen an unseren Besuch festhalten. Ich freue mich schon auf unseren Museumsbesuch. Ich freue mich schon auf unseren Museumsbesuch. Ich auch, es wird sicherlich ein tolles Erlebnis. Ich auch. 
Es wird sicherlich ein tolles Erlebnis. Auf einen aufregenden Tag, im Museum, und in der Innenstadt. Auf einen aufregenden Tag, im Museum, und in der Innenstadt. Die Situation. Sie möchten gerne eine Spendenaktion organisieren. Die Aufgabe. Planen Sie zusammen, was Sie tun möchten. Und hier sind einige Notizen. Für welche Organisation? Wie die Spenden sammeln? Wie viele Leute einladen? Wie viel Geld? Wie die Spenden übergeben? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Hallo Mani, wie geht's dir? Hallo Mia, mir geht's gut, danke. Wie geht es dir? Mir geht es auch gut, danke. Ich wollte dich fragen, ob du jetzt Lust hast, eine Spendenaktion zu planen? Mir geht es auch gut, danke. Ich wollte dich fragen, ob du jetzt Lust hast, eine Spendenaktion zu planen? Ja, das ist eine großartige Idee. Für welche Organisation möchtest du denn spenden? Ja, das ist eine großartige Idee. Für welche Organisation möchtest du denn spenden? Ich dachte an die Organisation Ärzte ohne Grenzen. Sie leisten großartige Arbeit in der humanitären Hilfe und der medizinischen Versorgung. Ich dachte an die Organisation Ärzte ohne Grenzen. Sie leisten großartige Arbeit in der humanitären Hilfe und der medizinischen Versorgung. Das klingt gut. Aber wie wollen wir die Spenden sammeln? Das klingt gut. Aber wie wollen wir die Spenden sammeln? Wir könnten eine Crowdfunding-Kampagne starten oder eine Veranstaltung organisieren. Wir könnten eine Crowdfunding-Kampagne starten oder eine Veranstaltung organisieren. Das mit der Veranstaltung finde ich eine gute Idee. Welche Art von Veranstaltung stellst du dir da vor? Das mit der Veranstaltung finde ich eine gute Idee. Welche Art von Veranstaltung stellst du dir da vor? Ich denke, wir könnten eine Wohltätigkeitsveranstaltung organisieren, bei der wir Spenden sammeln. Ich denke, wir könnten eine Wohltätigkeitsveranstaltung organisieren, bei der wir Spenden sammeln. Vielleicht könnten wir ein Konzert oder eine Auktion veranstalten. Vielleicht könnten wir ein Konzert oder eine Auktion veranstalten. Das klingt großartig. Wie viele Leute sollten wir einladen? Das klingt großartig. Wie viele Leute sollten wir einladen? Ich denke, wir sollten etwa 50 Leute einladen, um genug Spenden zu sammeln. Ich denke, wir sollten etwa 50 Leute einladen, um genug Spenden zu sammeln. Das klingt vernünftig. Aber wie lange wird es circa dauern, diese Veranstaltung zu organisieren? Das klingt vernünftig. Aber wie lange wird es circa dauern, diese Veranstaltung zu organisieren? Ich denke, es würde etwa zwei Monate dauern, um alles ordentlich zu planen. Ich denke, es würde etwa zwei Monate dauern, um alles ordentlich zu planen? Wir müssen den Platz buchen, die Spenden sammeln und Künstler oder Auktionatoren finden. Wir müssen den Platz buchen, die Spenden sammeln und Künstler oder Auktionatoren finden. Das klingt nach viel Arbeit, aber ich denke, es wird sich lohnen. Sollen wir uns eine Checkliste machen? Das klingt nach viel Arbeit, aber ich denke, es wird sich lohnen. 
sollen wir uns eine Checkliste machen? Ja, das sollten wir tun. Wir müssen sicherstellen, dass wir alles im Griff haben, damit die Veranstaltung reibungslos verläuft. Wir müssen sicherstellen, dass wir alles im Griff haben, damit die Veranstaltung reibungslos verläuft. Ich stimme zu. Und was ist mit der Crowdfunding-Kampagne? Wie wollen wir das organisieren? Ich stimme zu. Und was ist mit der Crowdfunding-Kampagne? Wie wollen wir das organisieren? Ich denke, wir könnten eine Kampagne auf einer Crowdfunding-Plattform starten und unsere Freunde und Familie um Unterstützung bitten. Ich denke, wir könnten eine Kampagne auf einer Crowdfunding-Plattform starten und unsere Freunde und Familie um Unterstützung bitten. Wir sollten auch die sozialen Medien nutzen, um die Kampagne zu bewerben. Wir sollten auch die sozialen Medien nutzen, um die Kampagne zu bewerben. Das ist eine gute Idee. Aber wie viel Geld sollten wir uns zum Ziel setzen? Das ist eine gute Idee. Aber wie viel Geld sollten wir uns zum Ziel setzen? Ich denke, wir sollten etwa 2000 Euro als Ziel setzen. Ich denke, wir sollten etwa 2000 Euro als Ziel setzen. Damit wir genug Geld sammeln können, um Ärzte ohne Grenzen zu unterstützen. Damit wir genug Geld sammeln können, um Ärzte ohne Grenzen zu unterstützen. Das klingt gut. Aber was ist, wenn wir das Ziel nicht erreichen? Das klingt gut. Aber was ist, wenn wir das Ziel nicht erreichen? Wir könnten eine alternative Möglichkeit finden, um die Spendenaktion voranzutreiben. Wir könnten eine alternative Möglichkeit finden, um die Spendenaktion voranzutreiben. Vielleicht könnten wir einen Spendenlauf oder einen Flohmarkt veranstalten. Vielleicht könnten wir einen Spendenlauf oder einen Flohmarkt veranstalten. Das hört sich nach einer tollen Idee an, aber auch nach sehr viel Arbeit. Das hört sich nach einer tollen Idee an, aber auch nach sehr viel Arbeit. Und wie sollten wir die Spenden an die Organisation übergeben? Und wie sollten wir die Spenden an die Organisation übergeben? Ja, du hast recht, es wird viel Arbeit, aber wenn wir es gemeinsam machen, schaffen wir das. Ja, du hast recht, es wird viel Arbeit, aber wenn wir es gemeinsam machen, schaffen wir das. Wir sollten das Geld direkt an die Organisation überweisen, damit es sicher und direkt ankommt. Wir sollten das Geld direkt an die Organisation überweisen, damit es sicher und direkt ankommt. Ja, das finde ich auch, das ist super wichtig, dass es hier genau ankommt. Außerdem müssen wir die Belege aufheben. Ja, das finde ich auch, das ist super wichtig, dass es hier genau ankommt. Außerdem müssen wir die Belege aufheben. Lass uns jetzt anfangen, unsere Checkliste zu erstellen und alles zu planen. Lass uns jetzt anfangen, unsere Checkliste zu erstellen und alles zu planen. Ja, definitiv. Ich freue mich darauf, mit dir zusammenzuarbeiten und eine erfolgreiche Spendenaktion zu organisieren. Ja, definitiv. Ich freue mich darauf, mit dir zusammenzuarbeiten und eine erfolgreiche Spendenaktion zu organisieren. Ich auch. Lass uns zunächst über den Platz nachdenken. Wo sollten wir die Veranstaltung abhalten? Ich auch. Lass uns zunächst über den Platz nachdenken. Wo sollten wir die Veranstaltung abhalten? 
Ich habe mir gedacht, dass wir eine Halle, oder ein Freiluftgelände, in der Nähe der Stadt mieten könnten. Was denkst du? Ich habe mir gedacht, dass wir eine Halle, oder ein Freiluftgelände, in der Nähe der Stadt mieten könnten. Was denkst du? Ja, das klingt gut. Wir sollten nach einem erschwinglichen und geräumigen Platz suchen, der genug Raum für unsere Gäste und Aktivitäten bietet. Wir sollten nach einem erschwinglichen und geräumigen Platz suchen, der genug Raum für unsere Gäste und Aktivitäten bietet. Richtig. Wir sollten auch an Essen und Getränke denken. Richtig. Wir sollten auch an Essen und Getränke denken. Sollen wir Catering Service nutzen oder selber etwas zubereiten? Sollen wir Catering Service nutzen oder selber etwas zubereiten? Vielleicht können wir ein lokales Restaurant oder Catering Service unterstützen. Vielleicht können wir ein lokales Restaurant oder Catering Service unterstützen. Oder wir könnten auch einige Freiwillige um Hilfe bitten, um Essen und Getränke vorzubereiten. Oder wir könnten auch einige Freiwillige um Hilfe bitten, um Essen und Getränke vorzubereiten. Das ist eine gute Idee. Wir sollten auch überlegen, wie wir die Gäste auf unsere Veranstaltung aufmerksam machen können. Wir sollten auch überlegen, wie wir die Gäste auf unsere Veranstaltung aufmerksam machen können. Ja, wir sollten Flyer und Plakate erstellen, die die Gäste informieren und einladen. Ja, wir sollten Flyer und Plakate erstellen, die die Gäste informieren und einladen. Wir können auch die sozialen Medien nutzen, um die Veranstaltung zu bewerben. Wir können auch die sozialen Medien nutzen, um die Veranstaltung zu bewerben. Gute Idee. Aber wir müssen auch an die Sicherheit denken. Gute Idee. Aber wir müssen auch an die Sicherheit denken. Sollen wir einen Sicherheitsdienst einstellen oder die Polizei informieren? Sollen wir einen Sicherheitsdienst einstellen oder die Polizei informieren? Ja, das ist wichtig. Wir sollten uns um die Sicherheit unserer Gäste kümmern. Ja, das ist wichtig. Wir sollten uns um die Sicherheit unserer Gäste kümmern. Wir könnten einen privaten Sicherheitsdienst beauftragen oder auch die Polizei um Unterstützung bitten. Wir könnten einen privaten Sicherheitsdienst beauftragen oder auch die Polizei um Unterstützung bitten. Allerdings kostet das Halt zusätzlich und mindert den Erlös der Spendenaktion. Allerdings kostet das Halt zusätzlich und mindert den Erlös der Spendenaktion. Das stimmt. Ich denke, wir haben jetzt eine ziemlich gute Vorstellung davon, was wir tun müssen. Das stimmt. Ich denke, wir haben jetzt eine ziemlich gute Vorstellung davon, was wir tun müssen. Lass uns nun unsere Checkliste erstellen und die nächsten Schritte planen. Lass uns nun unsere Checkliste erstellen und die nächsten Schritte planen. Ja, lass uns das machen. Ich bin schon aufgeregt und ich denke, dass wir eine großartige Spendenaktion organisieren werden. Ich bin schon aufgeregt und ich denke, dass wir eine großartige Spendenaktion organisieren werden. Ich auch. Ich bin sicher, dass wir viele Menschen erreichen werden und dass wir Ärzte ohne Grenzen mit unserer Spende unterstützen werden. Ich auch. Ich bin sicher, 
dass wir viele Menschen erreichen werden, und dass wir Ärzte ohne Grenzen, mit unserer Spende unterstützen werden. Ja, das denke ich auch. Die Situation Am nächsten Freitag wird in Ihrer Stadt eine spannende Ausstellung eröffnet. Sie möchten gerne diese Ausstellung besuchen. Die Aufgabe Planen Sie zusammen, was Sie tun möchten. Und hier sind einige Notizen. Wo und wann die Ausstellung besichtigen? Informationen darüber? Verkehrsmittel? Eintrittskarten? Weitere Vorschläge? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Hallo Paul, ich freue mich, dich zu sehen. Hi Simone, ich freue mich auch dich zu sehen. Wie geht es dir? Alles gut? Ja, passt alles, danke. Und wie geht's dir? Danke, alles bestens. Oh, super. Wir haben seit ein paar Tagen Ferien und ich langweile mich alleine zu Hause. Wir haben seit ein paar Tagen Ferien und ich langweile mich alleine zu Hause. Ja, das geht mir genauso. Ich vermisse unsere nette Gruppe auch sehr. Ja, das geht mir genauso. Ich vermisse unsere nette Gruppe auch sehr. Ja, das kann ich verstehen. Du, ich wollte dich gestern anrufen und mit dir etwas besprechen. Du, ich wollte dich gestern anrufen und mit dir etwas besprechen. Aha, okay. Um was geht es denn? Aha, okay. Um was geht es denn? Ich habe schon gehört, dass nächsten Freitag in unserer Stadt eine spannende Ausstellung eröffnet wird. Ich habe schon gehört, dass nächsten Freitag in unserer Stadt eine spannende Ausstellung eröffnet wird. Ich würde gerne diese Ausstellung besuchen. Ich würde gerne diese Ausstellung besuchen. Und möchte dich fragen, ob du Lust und Zeit hast, mit mir gemeinsam hinzugehen? Und möchte dich fragen, ob du Lust und Zeit hast, mit mir gemeinsam hinzugehen? Ja, klar, das wäre sehr schön mit dir, hinzugehen. Ja, klar, das wäre sehr schön mit dir, hinzugehen. Du weißt ja, dass mich Kunst sehr interessiert. Du weißt ja, dass mich Kunst sehr interessiert. Wunderbar, das freut mich. Kann man denn die Ausstellung jeden Tag besichtigen? Und wie sind die Öffnungszeiten? Kann man denn die Ausstellung jeden Tag besichtigen? Und wie sind die Öffnungszeiten? Ja, sie ist jeden Tag von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Ja, sie ist jeden Tag von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Oh, das ist gut. Wie wäre es für dich, kommendes Wochenende diese Ausstellung zu besuchen? Wie wäre es für dich, kommendes Wochenende diese Ausstellung zu besuchen? Hättest du da Zeit? Du meinst am Samstag oder am Sonntag? An welchem dieser beiden Tage hättest du denn Zeit? Du meinst am Samstag? Oder am Sonntag? An welchem dieser beiden Tage hättest du denn Zeit? Also, bei mir wäre der Samstag möglich. Also, bei mir wäre der Samstag möglich. Samstag geht bei mir auch. Und um wie viel Uhr möchtest du hingehen? Samstag geht bei mir auch. 
Und um wie viel Uhr möchtest du hingehen? Ich habe Zeit ab 17 Uhr. Wie sieht es bei dir aus? Ich habe Zeit ab 17 Uhr. Wie sieht es bei dir aus? Ich habe ab 18 Uhr frei. Ich würde vorschlagen, dass wir um 19 Uhr die Ausstellung besuchen. Wenn das für dich passt. Ich würde vorschlagen, dass wir um 19 Uhr die Ausstellung besuchen. Wenn das für dich passt. Ja, das klingt gut. Wo in der Stadt ist die Ausstellung? Ja, das klingt gut. Wo in der Stadt ist die Ausstellung? Und wie können wir am besten zur Ausstellung hinkommen? Und wie können wir am besten zur Ausstellung hinkommen? Ja, wir könnten den Bus nehmen, da die Ausstellung außerhalb der Stadt ist. Ja, wir könnten den Bus nehmen, da die Ausstellung außerhalb der Stadt ist. Die Busse haben so oft Verspätung. Die Busse haben so oft Verspätung. Ich denke es wäre besser, wenn wir mit dem Zug dorthin fahren. Wie findest du das? Ich denke es wäre besser, wenn wir mit dem Zug dorthin fahren. Wie findest du das? Ja, kein Problem. Das können wir auch machen. Ja, kein Problem. Das können wir auch machen. Mich würde noch interessieren, was genau in dieser Ausstellung präsentiert wird. Mich würde noch interessieren, was genau in dieser Ausstellung präsentiert wird. Hast du da noch mehr Informationen für mich? Hast du da noch mehr Informationen für mich? Ja, es gibt eine Webseite zu dieser Ausstellung, auf der sich alle Informationen befinden. Ja, es gibt eine Webseite zu dieser Ausstellung, auf der sich alle Informationen befinden. Ich schicke dir später den Link per E-Mail. Dann kannst du dir alles in Ruhe anschauen. Ich schicke dir später den Link per E-Mail. Dann kannst du dir alles in Ruhe anschauen. Oh, das ist toll, vielen Dank. Ich bin schon gespannt. Oh, das ist toll, vielen Dank. Ich bin schon gespannt. Und noch eine Frage bitte. Brauchen wir noch Eintrittskarten für die Ausstellung? Und noch eine Frage bitte. Brauchen wir noch Eintrittskarten für die Ausstellung? Ah ja, das hätte ich fast vergessen. Du hast recht. Wir müssen noch Eintrittskarten besorgen. Ah ja, das hätte ich fast vergessen. Du hast recht. Wir müssen noch Eintrittskarten besorgen. Ich glaube, man kann Karten online bestellen und gleich mit der Kreditkarte online bezahlen. Ich glaube, man kann Karten online bestellen und gleich mit der Kreditkarte online bezahlen. Das finde ich praktisch. Wenn es für dich okay ist, dann würde ich mich um die Karten kümmern und dir dann Bescheid geben. Wenn es für dich okay ist, dann würde ich mich um die Karten kümmern und dir dann Bescheid geben. Sehr gut, danke. Und ich werde dir nachher das Geld überweisen. Sehr gut, danke. Und ich werde dir nachher das Geld überweisen. Einverstanden. Bis Samstag dann. Ich freue mich schon. Einverstanden. Bis Samstag dann. Ich freue mich schon. Ja, bis Samstag. Ich freue mich auch schon. Ja, 
Bis Samstag. Ich freue mich auch schon.